Dzień dobry, Katarzyna Wajda, jestem filmografką w Filmotece Narodowej w Instytucie Audiowizualnym. A ja nazywam się Grzegorz Rogowski. Dzień dobry, kochane kinomaniaczki i kochani kinomaniacy. A dzisiaj będziemy rozmawiać, Kasia, o niezwykłej osobie. I właśnie, a propos witam serdecznie, to będziemy chyba rozmawiali o najbardziej serdecznej e, aktorce, jaką, e, jaką miało nasze kino przedwojenne, czyli o... Zacznijmy od poezji, Grzesiu. Nie będzie to poezja wysokich lotów, ale będzie to na pewno opisana z serca jakże szczerego. Nasza niewinna, nasza jedynna, nasza płomienna, nasza wybranna, nasza kochanna, swojska i dziarska Jadzia Smosarska. Właśnie o Jadwidze Smosarskiej dzisiaj trochę porozmawiamy i pokazać Państwu tę postać z trochę innej perspektywy, tak mi się wydaje. Chciałabym, żeby Państwu też ta nasza rozmowa o Smosarskiej też ułożyła się w taką trochę biografię symboliczną. Jadwiga Smosarska jako taki brzydkie słowo, produkt swojej epoki. To jest bardzo dobre, tak, bo ja się z tym absolutnie zgodzę. I może zaczniemy, Kasia, od najbardziej archaicznych czasów, czyli tego, nie mówię o dzieciństwie, bo o tym chyba nie wiemy zbyt wiele, przynajmniej ja nie wiem tyle, co z książki profesora Hendrykowskiej się dowiadujemy, że pochodziła z no, nie, do, nie, nie bardzo zamożnej rodziny, chodziła na pensję i tak dalej, i tak dalej. My dostaliśmy od niej taką trochę spreparowaną biografię, prawda? Właśnie historię o tej inteligenckiej rodzinie, takiej, takiej w miarę zamożnej, ale wiemy, że ta prawdziwa historia była ciekawsza, bo trudniejsza, bo rodzina nie była zamożna, dlatego że ojciec miał różne pomysły biznesowe, nietrafione i to matka, bardzo zaradna kobieta, która między innymi zajmowała się z tego, co pamiętam, wyrobem per, peruk po prostu. Ona zarabiała na, na dom, na dwoje dzieci, bo, bo Jadwiga miała, miała brata. A kiedy ojciec przedwcześnie umarł, no to właśnie ta dziewczyna jakby też przejęła na swoje barki ten obowiązek, a ponieważ marzyła o teatrze, marzeniem o teatrze, o aktorstwie, tak na dobre zaraziła się w pensji. To była nie byle jaka pensja, bo to była pensja pani, pani Anieli Frenę Przesmycki, żony Miriama, słynnego młodopolskiego jeszcze poety. I to właśnie ponoć Miriam był pierwszym, który zwrócił uwagę na talent, na talent Jadzi Smosarskiej i po jakimś takim szkolnym występie deklamatorskim jakby popchnął, czy jakby zachęcił, że tak, że to jest twoja, twoja, twoja droga. Dziewczyna, jak mówiłam, była zdeterminowana i ponieważ w domu się nie przelewało, brała prywatne lekcje aktorstwa, a kiedy, a kiedy zaczęła chodzić do Wyższej Szkoły Dramatycznej Laurentowicza, też szkoły płatnej, żeby zarobić na czesne, pracowała w banku, czyli ona po prostu pracowała cały dzień pracy. Też pokazuje charakter tej młodej kobiety, więc myślę, że o tym też trzeba pamiętać. Fajnie, że wspominałaś o tej biografii i o tym, że ona była troszeczkę przepudrowana. Ja mam takie wrażenie przynajmniej, że ta zmiana w tej biografii w porównaniu do Poli Negri, która była mistrzynią, jeżeli chodzi o zmienianie wszystkich faktów ze swojego, ze swojego życia i do takich nawet najbardziej podstawowych, no tutaj jednak ona się rozegrała na bardzo takiej niewielkiej płaszczyźnie i że to też trochę świadczy jakby o tym polskim, no nie wiem jak to nazwać, star systemie, prawda, tym systemie gwiazd, który mieliśmy w kraju, że te zmiany w biografiach, te, te, te różne wymysły, one nie musiały chyba iść aż tak daleko, bo ta prasa, powiedzmy bulwarowa, o ile w Stanach Zjednoczonych ona się rzucała na każdą jedną taką małą, prawda, cząstkę różnej ciekawostki, no w Polsce chyba to nie wzbudzało aż takich, takich emocji i no, ja mam wrażenie, że Jadzie Smosarskiej to nie było chyba tak do końca mm, potrzebne takie wyolbrzymianie, prawda, do, do granic absurdu czasami tej swojej, tej swojej biografii, ale masz rację, ona rzeczywiście to zrobiła, no i zastanawiam się jakby skąd Skąd taka motywacja, czy, czy z jakiegoś, nie wiem, wstydu, że, że jej rodzina nie była, no bo to też było niesamowite, że jak czyta się, nie wiem, czy znasz taką y, książkę, czy wiesz, y, kto to jest, Łozy y, z 38 roku, tam są takie właśnie małe... Who is who? dokładnie. Y, I to jest ciekawe, bo ja dowiedziałem się, że to nie było tak, że ktoś jakby zbierał te informacje, tylko y, dostawało się blankiecik i trzeba było wypełnić ten blankiet osobiście. I co się okazywało, Kasia, że jak przejrzysz y, aktorki przedwojenne w y, tym naszym polskim wojsku, każda jedna pochodzi ze szlacheckiej rodziny, z jakiegoś dworku, z jakichś kresów i tak dalej, ale jakby to jest no, plus data urodzenia może tam prawda, się, się trochę różni. Mm, no więc to, to, to była jednak jakaś taka maniera, prawda, którą chyba każda kobieta w kinie powtarzała. Tak, no ale też te, te, też właśnie mówimy, że to był star system, prawda? Czyli to były, to nie były postaci 
spośród nas, prawda, takich zwykłych, zwykłych szarych, to był jakiś Olimp. Oczywiście to był Olimp na miarę naszych ówczesnych możliwości. Więc są te, te różnice też, o, który, o których mówisz, między właśnie Hollywood nad Wisłą a, 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 a Hollywood. A więc jakby, ale musiał być ten, ten, ten jakiś taki rys niezwykłości, prawda? Poza tym, i to myślę, że jest bardzo, bardzo istotne w, w przypadku właśnie Jadzi Smosarskiej, że to się też wpisywało w jej emplua ekranowe po prostu, prawda? Tym, kim ona miała być jako ta postać, postać z, na dużym, na dużym ekranie, bo też właśnie wspomniałeś o Poli Negri, więc też kiedy mówimy o tych początkach kariery smosarskich filmowych, no bo właśnie, to jest też taki paradoks, myślę, że bardzo widoczny w, w, w przypadku, w przypadku smosarskiej, że ona bardzo chciała być wielką, dobrą aktorką teatralną, ale to, że od początku swojej kariery zawodowej związała się z kinem, bardzo jej tym przeszkadzało, prawda? I to, to, to kino, ten ekran, ekran filmowy wyrzucał coraz, coraz większy, dłuższy, dłuższy, dłuższy cień. Ta Pola Negri, o której mówisz, która w czasie I wojny światowej opuściła Polskę, a przypomnijmy, to była pierwsza gwiazda Sfinksa, pierwsza aktorka, właśnie gwiazda filmowa, wylansowana, wypromowana przez Aleksandra Herca, która właśnie reprezentowała taki typ kosmopolityczny, no bo kino było inne, prawda, w, te, w, te, w, te, w, te, w, tych, pierwszych, w tych pierwszych dwóch dekadach polskie kino było inne, czy znaczy kino jeszcze na ziemiach polskich, prawda, ciągle jeszcze jesteśmy przed rokiem 1918. Pola jest właśnie polską Aston Nielsen, prawda, jest, jest, jest takim egzotycznym wampem, wyjeżdża, po pierwsze Herz nie ma, nie, ma, nie ma gwiazdy na jej miejsce, po drugie Polska odzyskuje niepodległość i Herz jest jednym z tych przedstawicieli tej, 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 tej branży filmowej, ciągle jeszcze takiej, no, nie, nie wiem, raczkującej, ale początkującej jednak, który widzi olbrzymi potencjał mitotwórczy kina jako tego narzędzia, które będzie scalało społeczeństwo dotąd żyjące pod trzema zaborami, prawda? Na to się oczywiście nakładają też różne historyczne okoliczności, przede wszystkim wojna polsko polska polsko-bolszewicka, trzeba integrować społeczeństwo, musimy być, musimy być zwarci wobec, wobec wroga i kino się świetnie nadaje. Stąd mamy te początki czegoś, co nazywamy w historii kina kinem patriotycznym, czyli właśnie filmy nawiązujące do tej sytuacji, używające takiego bardzo prostego wzorca, czyli mamy dzielnego żołnierza, zakochaną w nim dziewczynę, i tę wielką historię, wojnę, wojnę, najczęściej tego roku 1920 polsko-bolszewicką w tle. I Herz wie, że do tego schematu potrzebuje gwiazdy, prawda? Znaczy potrzebuje aktorki, najlepiej aktorki, która z jednej strony będzie jakimś rodzajem wzorca, prawda? Dla innych kobiet przede wszystkim. Z drugiej strony będzie też postacią, z którą się młode kobiety zwłaszcza będą identyfikować, prawda? Taki, taki typ Taki typ kobiety na ten czas. I to będzie właśnie dzielna polska młoda patriotka, dziewczyna, dziewczyna z dworku, ewentualnie sanitariuszka, prawda, która połączy przyjemne z pożytecznym, prawda, która zakocha się właśnie w dzielnym żołnierzu. I właśnie Smosarska, która typem urody absolutnie nie przypominała, nie przypominała właśnie tej demonicznej Polinegri, tylko właśnie takie polskie dziewczę, świetnie mu się od tego nadawała. Jaki wpływ miała Jadzia Smosarska na scenariusz, bo ile w Hollywood, prawda, no to się zdarzało, że te gwiazdy naciskały, żeby, nie wiem, wyglądać tak, a nie inaczej, zrobić to tak, a, 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 a w jakiś inny sposób. I tak, no były, miały jakąś fizyczną moc, żeby coś zmienić, powiedzmy, w scenariuszu czy w samej produkcji. Natomiast w Polsce, ja wątpię, żeby była, prawda, jakakolwiek możliwość, żeby ta biedna Jadzia Smosarska, której kazali zagrać taką, taką dziewuszkę z dworku, która miała umrzeć na samym końcu, no żeby miała jakikolwiek wpływ na to, że, że zrobi to inaczej, czy, czy że w ogóle zagra w filmie, który, który będzie zupełnie wykraczał poza te dotychczasowe jej dokonania. I, I tu chyba też trzeba wspomnieć właśnie o tym, jak straszny był to system produkcyjny wtedy przed wojną, bo on praktycznie nie dopuszczał żadnych ingerencji z zewnątrz. On był oparty tylko i wyłącznie na kryterium zysku, tylko i wyłącznie pozyskiwał pieniądze z prywatnych funduszy. No i wiadomo, że ten, kto płaci, ten ma najwięcej do, do, do powiedzenia. Jeżeli widział Jadwigę Smosarską, która umierała raz na koniu, raz gdzieś indziej, raz w tym dworku, raz postrzelona, no to niestety ona była tylko i wyłącznie... No, 
to, to jest smutne, ale takim, no nie, nie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale takim trybikiem w maszynie, który w zasadzie niewiele miał do powiedzenia i po prostu miał się najładniej kręcić, jak potrafi. Tak, już te pierwsze lata, tak, 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 tak sobie patrzę, na te, 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 powiedzmy sobie, pierwsza dekada kariery Jadwigi Smosarskiej, to jest już ta szuflada, w którą ona jest wkładana. Dokładnie. I jest to, to zniewolenie, prawda? Że to jest z jednej strony właśnie ta czołowa aktorka Sfinksa, wykreowana i niezwykle promowana przez Herca, bo to Herc intronizował ją, to on w, w, w któryś z reklam filmu nazwał ją królową polskiego ekranu, prawda? To, to jak ten tytuł nie przyszedł najpierw od publiczności, tylko, tylko, tylko od wytwórni. I te typy ról, czyli z jednej strony te właśnie patriotyczne w bohaterstwie polskiego skauta, w cudzie nad Wisłą, w Iwonce, bardzo popularnej przecież, prawda? Też takim, takim, takim romansie patriotycznym, który się zachował tylko we fragmentach do naszych czasów. Z drugiej strony, no bo jesteśmy w latach dwudziestych, to jest ostatnia dekada kina niemego. Melodramat jest ciągle najpopularniejszym gatunkiem filmowym, w Polsce także, więc ona gra te wszystkie bronki, franki, uwiedzione, prawda, porzucone, które potem giną śmiercią tragiczną. To jest właśnie ten osłabiony przystanek, tajemnica przystanku tramwajowego. Filmu, który tak strasznie, tak strasznie był krytykowany, tak potwornie się Antoni Słomiński wyzłośliwiał, że to jest halka z dodatkiem tramwaju, prawda? <laughs> Więc rzeczywiście ta, 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 ta smosarska, czyli takie dwa typy kobiecości, prawda? Tutaj i, i, i pewnie masz rację, że no nie miała wpływu, nie miała, ani nie miała pozycji takiej, prawda, żeby, nie wiem, mieć wpływ, żeby móc zdecydować o tym, w jakim scenariuszu zagra, prawda, czy według, według jego, jak, jakiego scenariusza, a ponieważ wbrew temu, co pisali krytycy, publiczność lubiła te filmy i chodziła na te filmy, więc jakby biznes się kręcił, prawda, i to będzie, i tak będzie niestety, tutaj trochę antycypujemy, tak będzie właściwie do końca w przypadku Smosarskiej, prawda? No, no i też była kochana znam... ludzi, to jest prawda. Ludzie ją po prostu kochali. Ludzie ją kochali i ludzie lubią rzeczy, które już znają. Nie tylko piosenki, które znają, ale też filmy, które znają. I niestety Smosarska, Smosarska była, była tego ofiarą, chociaż... Trzeba przyznać, że ona próbowała, próbowała z tej szuflady uciekać raz po raz, prawda? Zaczęło się jeszcze, jeszcze w filmie niemym. Jest taki film Grzeszna, Grzeszna Miłość. On już z tego, co pamiętam, powstał po, śmier po śmierci herca, czyli jakby ten, ten Pigmalion umarł, prawda? Wydawałoby się, że Galatea, Galatea jest wolna. I ona rzeczywiście chciała zagrać, tak, to, to, ten film był reklamowany jako pierwszy polski film psychologiczny. O, o, oczywiście okazało się, że to, no, no niekoniecznie tak jest, że w sposób zwykły, takie melo z takim sensacyjnym podtekstem. Ona tam jest kobietą z przeszłością, nazwijmy to, prawda, w tej sytuacji. No ale jakby to, 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 to nie wypaliło, a z drugiej strony zbliżał się przełom dźwiękowy. Tutaj może, Kasiu, skończmy mówić na razie o Jadwidze Smosarskiej, bo kończymy, kończymy okres kina niemego, w którym ona była przecież wielką gwiazdą. I pokażmy naszym słuchaczom, no to jest też ciekawe, proszę Państwa, że możemy coś pokazać w programie, którego się słucha, ale specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy pewną, pewną ciekawostkę, a jest to film, a właściwie nie film, a fragment filmu, Iwonka, właśnie z Jadwigą Smosarską przez wiele, wiele lat uważany był za zaginiony, natomiast udało nam się go odnaleźć w archiwum holenderskim. Tam jedna z jego wersji ocalała i w tej chwili mamy zaszczyt i wielką przyjemność pokazać Państwu to, jak ten film, chociaż w niewielkim fragmencie, wygląda.
I na tym zakończymy tę część spotkania, a na kolejną oczywiście już serdecznie Państwa zapraszam. Ja i Kasia Wajda, bo jesteśmy filmografami w Filmotek Narodowej Instytucie Audiowizualnym i porozmawiamy sobie jeszcze o powojennym, a właściwie przepraszam, nie powojennym, tylko dźwiękowym okresie kariery Jadwigi Smosarskiej, ale ten okres powojenny też się na pewno w naszym okresie pojawi. Także zapraszam serdecznie.